ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് അയ്യോ അതിനു മുമ്പ് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒത്തിരി പേരുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മലയാളം മെസ്സേജുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം മലയാളം എഴുതാമെന്നും ഉള്ളതിനെ കുറിച്ച് സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ് ഒത്തിരി പേർക്കറിയാം പക്ഷേ വളരെയധികം ആൾക്കാർക്കും ഇന്നും അറിയത്തില്ലാത്ത കാര്യമാണെന്ന് നമുക്ക് പല സോഷ്യൽ മീഡിയകളും കാണുമ്പോൾ അറിയാം പലരും ഇപ്പോഴും മംഗ്ലീഷിലാണ് എഴുതുന്നത് മംഗ്ലീഷ് വായിക്കാൻ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്കൊരു തുള്ളി പോലും ഇഷ്ടമല്ല മംഗ്ലീഷ് വായിക്കാൻ മലയാളം ഒരുപാട് എഴുതുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ പലർക്കും ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കിന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയത്തില്ലാത്ത എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫോണിൽ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാമെന്നും പഠിക്കാം അപ്പം ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് പിന്നെ എന്താ പറയുക അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ബാക്കി അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മംഗ്ലീഷ് മലയാളം കീബോർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നോക്കാം പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കയറുക മലയാളം കീബോർഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരുപാട് കീബോർഡുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് കീബോർഡുണ്ട് ഗൂഗിൾ കീബോർഡ് ഇൻഡ് കീബോർഡ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കീബോർഡുണ്ട് നമ്മൾ മംഗ്ലീഷ് മ എന്ന് കാണുന്നത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഞാനത് നേരത്തെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അതവിടെ ഓപ്പൺ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് നമുക്കതിൻ്റെ സ്റ്റാറൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മംഗ്ലീഷ് കീബോർഡ് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം മംഗ്ലീഷ് കീബോർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം വെരി ഈസിയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ വെറും ടു സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിലൊന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മംഗ്ലീഷ് കീബോർഡ് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാം മംഗ്ലീഷ് കീബോർഡ് നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പെർമിഷൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും ഓക്കെ അത് അതങ്ങ് ഓക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കീബോർഡാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലർക്കും ഇപ്പോഴും അറിയില്ല നമ്മൾ ഏത് കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് മലയാളം എഴുതുന്നത് എന്നൊന്നും പലർക്കും വഴി അറിയില്ല നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ചൂസ് മംഗ്ലീഷ് കീബോർഡ് നമുക്ക് ഈ കീബോർഡ് ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കൽ മാത്രമാണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം മംഗ്ലീഷ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്കിത് ചെയ്യാനെന്നുള്ളത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിനി അതിനകത്ത് മലയാളം എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിതിനകത്ത് മലയാളം എഴുതാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ നോട്ട് പാഡ് എടുത്തിട്ട് എഴുതി കാണിക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നോട്ട് പാഡ് എടുത്തിട്ട് എഴുതി കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നോട്ട് പാഡിലാണ് എല്ലാം എഴുതാറ് അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ നോട്ട് പാഡ് എടുത്തു ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മലയാളം ആക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം അതിൻ്റെ താഴെ മാ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്ന അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മാ പച്ച അക്ഷരത്തിലാവുന്നത് നമുക്ക് കാണാം പച്ച അക്ഷരത്തിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് അത് മലയാളം കീബോർഡായിട്ട് മാറുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നു ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി അറിയാം എങ്ങനെയാണ് അക്ഷരങ്ങൾ വരുന്നത് എൻ ഐ എൻ ടി ഇ നിൻ്റെ പി ആർ എ എ എൻ എ ഐ എൻ ഐ എൽ പ്രാണനിൽ എൻ എ എൻ ഐ എൽ പ്രാണനിൽ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും എഴുതി വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ മംഗ്ലീഷ് എഴുതില്ലേ മംഗ്ലീഷ് എഴുതുന്നത് പോലെ തന്നെ അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മലയാളം വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ നിൻ്റെ പ്രാണനിൽ എൻ്റെ ആത്മാവ് കൂടൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡിലാണ് ഞാനിത് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് 
ഇങ്ങനെ മൊബൈലിനകത്ത് ഈ രീതിയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നോട് എപ്പോഴും എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നീ ഇപ്പോൾ ഇത്രയോ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നീ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ ലാപ്ടോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണോ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയോ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെ ഡിജിറ്റലായിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് എന്ന് അറിയാവുന്ന കൂട്ടുകാർ ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഒരിക്കലും ഞാൻ കടലാസിലോ പേനയിലോ പകർത്തുന്നതല്ല എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് മുഴുവൻ എൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞാൻ അങ്ങനെ പകർത്തിയതേ അല്ല ഒരിക്കലും എല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയതാണ് ഈ കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ തന്നെ മൊബൈലിനകത്ത് നോട്ട് പാഡിനകത്ത് ഞാൻ ഇനി എഴുതി സെലക്ട് ചെയ്ത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് മെയിലിലിട്ട് മെയിൽ അയച്ചു കൊടുത്ത് ഒ മെയിലിലിടും മെയിലിലിട്ടതിന് ശേഷം അത് ഒന്നിച്ചാക്കും പി ഡി എഫ് ഫയലാക്കും പി ഡി എഫ് ഫയലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്ത് എൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഇപ്പോൾ ഓരോ ഒരു നോവലാണെങ്കിൽ ഓരോ അധ്യായവും നമുക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു കവിതയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോട്ട്സ് ആണെങ്കിലും നമുക്കിത് എഴുതി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് നമുക്കൊരു പിക്ചറിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കീബോർഡ് കാണിച്ചു തന്നത് ഈ കീബോർഡ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് കാരണം എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ലാപ്ടോപ്പിലോ ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ അക്ഷരങ്ങൾ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യും വളരെ ഈസി ആയിട്ടും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നും വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഓരോ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതണം ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതണമെങ്കിലും ഇവിടെ ആ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട മ എന്ന അക്ഷരം അത് നമ്മൾ അതിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പം പച്ചയായി വരുമ്പം നമുക്ക് മലയാളം എഴുതാം ഇനി നമുക്കത് ടച്ച് ചെയ്ത് അത് മങ്ങിപ്പോകുമ്പം നമുക്ക് അവിടെ മംഗ്ലീഷും എഴുതാം ഇംഗ്ലീഷും എഴുതാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഇപ്പം മറന്നു എന്ന് ഞാൻ മംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ എഴുതുന്നു അപ്പോൾ ഇനി അത് ഒന്നും കൂടി ടെക്ക് ചെയ്യുമ്പം നമുക്കത് മലയാളമാക്കി മാറ്റാം വെരി 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 ഈസി സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഒന്നിനും എങ്ങോട്ടും പോകണ്ട വെരി ഈസി സ്റ്റെപ്പിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും മംഗ്ലീഷും എഴുതാവുന്ന കീബോർഡാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എന്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ടിക്ടോക്ക് എടുത്താലും ഫേസ്ബുക്ക് എടുത്താലും നമ്മൾ ഏത് സോഷ്യൽ മീഡിയ എടുത്താലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കാണുന്ന കമൻറ്റുകൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുമ്പം ഇതിനകത്ത് വോയിസ് ടൈപ്പിങ് കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതും കൂടെ കാണിച്ചു തന്നു അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ മലയാളം വായിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അല്ലേ മിക്കവർക്കും ഇച്ചിരി പ്രായമായവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അത് തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തന്നെ മംഗ്ലീഷ് വായിക്കാൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കീബോർഡ് കണ്ടു നമ്മളിപ്പോൾ നോട്ട് പാഡിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങി പോകുന്നു ഇനി നമുക്ക് കീ മംഗ്ലീഷിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മംഗ്ലീഷിൻ്റെ മറ്റുള്ള ഫെസിലിറ്റികളിലൊന്ന് നോക്കാം ഒരുപാട് സ്റ്റിക്കറുകൾ സിനിമ സ്റ്റിക്കറുകൾ ഒക്കെ അതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ദംസ് ഉണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ ഓരോ ദംസിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ കീബോർഡുകളുടെ മാറ്റം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഏത് രീതിയിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ആ കീബോർഡ് ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ കീബോർഡ് കാണാം ഈ കറപ്പിലിട്ട ചീപ്പൻ രസമുണ്ട് നീല നീല കീബോർഡ് വന്നു ഇനി ചുവപ്പ് വേണോ ചുവപ്പ് വന്നു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ രസകരമായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കീബോർഡ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ഈ കീബോർഡ് ഞാൻ മലയാളം എഴുതുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരോടും ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കീബോർഡ് ഇതാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് നമുക്ക് പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് മലയാളം ഒന്ന് എഴുതിയാലോ മലയാളം എഴുതുന്നതിൻ്റെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണല്ലേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഭാഷ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ യൂട്യൂബ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ ചാനലാണ് അല്ല കൂട്ടുകാരുടെ ഗ്രൂപ്പാണ് നമുക്കൊന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് പോയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കമൻറ്റ് ഇട്ട് നോക്കാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഈ വീഡിയോ കണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല കണ്ടിട്ട് ഞാൻ കമൻറ്റ് ഇടാണ്ട് വെച്ചതാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ ഇതിന് അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാമ
ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് കമൻറ്റ് ഇട്ടു വളരെ നല്ലൊരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദം ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടു കേട്ടോ സൂപ്പറാണ് ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോ ആണ് അപ്പം നമ്മളൊരു എനിക്കൊരു പൊതുവേ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്കതിനൊരു ലവ് സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേണം ആ കമൻ്റ് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലവ് സ്റ്റിക്കർ ഇട്ടു ഓക്കെ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ കീബോർഡിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമാണ് നമ്മുടെ കീബോർഡിൽ തന്നെ അതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിനും കൂടെ നമുക്ക് കമൻ്റ് ഇട്ട് നോക്കാം എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ച് തരുന്നതാണ് കേട്ടോ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മലയാളമാണ് നമുക്കിഷ്ടം മലയാളം എഴുതുന്നതാണ് ഇഷ്ടം പൊതുവേ എല്ലാവർക്കും അത് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കണ്ടു നോക്കാം എഴുതുന്ന കീബോർഡിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അക്ഷരങ്ങൾ എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഇനിയും സംശയമുള്ളവർ കമൻറ്റിൽ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇതും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോ എന്താ നമുക്കിതിനിപ്പോൾ കമൻറ്റ് ഇടുക നല്ല അല്ല വേണ്ട നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എവിടെ കാണുന്ന ഇൻഡോ മാർക്കിലൊന്ന് വെറുതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് സൂപ്പർ നിടാം സൂപ്പർ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലും എഴുതും മലയാളത്തിലും എഴുതും അല്ലേ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ സൂപ്പർ നിടാം പിന്നെ ഒരു ലവ് സ്റ്റിക്കറൊക്കെ കൊടുക്കണ്ടേ സൂപ്പർ എന്നിട്ടിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് കുത്തൊക്കെ ഇട്ടു അതൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാം അപ്പോൾ ഒരു ലവ് സ്റ്റിക്കർ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സൂപ്പർ എന്ന് എഴുതി കിട്ടും കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു രസമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മംഗ്ലീഷ് കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മലയാളം എഴുതുന്നതെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണും വരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ബൈ താങ്ക്സ് കൂട്ടുകാരെ ബൈ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ഓക്കെ ബൈ ബൈ